ഇറ്റൂസ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് ആയാലോ അതും ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഇതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തിയാണ് ആലപ്പുഴക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് അറിയാം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്കായി ഞാനിത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി ഇത്തിരി മുളക് പൊടി എണ്ണ പിഴുപുളി പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കൊച്ചുള്ളി വട്ടത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതും ഈ കൊച്ചുള്ളി തന്നെയാണ് അതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊച്ചുള്ളി ആദ്യം ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചതഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസ് വരുമ്പോൾ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി ഒരു വിധം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു ആറ് കൊച്ചുള്ളി എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അടുത്തയായിട്ട് കുറച്ച് പിഴുപുളി അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഉപ്പും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളി നമ്മൾ ചതച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കുറവ് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഉള്ളിയുടെ ജ്യൂസൊക്കെ അതിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ലോണം വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല ഒരു നല്ലൊരു എണ്ണ നല്ല തെളിയുന്നണം വരെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം എന്താ ചമ്മന്തി ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ നല്ലോണം ഓയിൽ പറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു പരുവം വരെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഇപ്പം തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുകൂട്ട് തന്നെ ദോശ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് എനിക്കറിയാം ഇത് മിക്കവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടെയാണ് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ ഇത് കണ്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്ര